আসসালামু আলাইকুম আপুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই কিরিমগুলি তো কিরিমগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি খুব সুন্দর করে এরকম জিপলক ব্যাগে রেখে দিই যাতে এগুলোতে কোনো রঙ দাগ না লাগে বা কোনো ময়লা না হয়ে যায় সেই জন্য সো আপনারা কিন্তু এইভাবে ঠিক জিনিসগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন তো এই হচ্ছে কিরিম কিরিংয়ের জন্য আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই কিরিং লাগবে দেন আমি এই কুশি দিয়ে এই ড্রেসটা বানাবো দিয়ে এখানে আমি জাস্ট এটা লক করে দেব সো এগুলো আমি এখানে অনেক সেল করি সো আমি দশ পিস দশ পিস করে রাখি সব কিছু কারণ টেন দশ পিসের কমে আসলে আমি যে কোম্পানিতে সেল করি সেখানে আপলোড দেওয়া যায় না যে কারণ আমার দশ পিস অন্তত রাখতে হয় কোয়ান্টিটি সো এই হচ্ছে ড্রেসের ক্রিরিং বাট এই ড্রেস ক্রিরিংগুলি সবাই খুব পছন্দ করেন তো এটার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট আসছে এটা টিউটোরিয়াল দেওয়ার জন্য সো আমি জাস্ট আজকে আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়ালটা দেখাবো করার জন্য আমি জাস্ট সামারিয়ান সুতা ইউজ করেছি বা কটন কট বা চায়না লাভ যেটাই বলেন এই সুতা এবং কাটা হুক নিয়েছি টু পয়েন্ট এম এম বাট এই সুতাটি দুইটা রকম রয়েছে একটি হচ্ছে চিকুন একটি হচ্ছে মোটা চিকা চিকুনের জন্য টু পয়েন্ট এম এম আর মোটার জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ সো এটা একটু চিকুন সো আমি এটা জাস্ট টু পয়েন্ট দিয়ে করব তো আমি এখানে এগারোটি চেন নেব টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন চেন নেওয়ার পরে আমি জাস্ট এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি আমি সিঙ্গেল কুর্সি নিয়ে নিচ্ছি সো এইভাবে করে আমি এখন দেন এই পাশ থেকে আবার আরেকটি সিঙ্গেল কুর্সি নিয়ে নেব এখন আমি তিনটি চেন করব তিনটি চেন হয়ে গেল সো তিনটি চেন হয়ে গেল এখন আমি এখানে ডবল কুর্সি করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সো এইভাবে করে আমি পুরো যে রাউন্ডটি সেটা আমি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি মোট এগারোটি চেন নিয়েছি আমি আর হচ্ছে ডাবল কুর্সি নেব হচ্ছে একুশটি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফার্স্ট রাউন্ডের কাজ শেষ হয়ে গেল এখন সেকেন্ড রাউন্ডের কাজ তো সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য আমি জাস্ট তিনটি চেন নেব নিয়ে আমি জাস্ট প্রতি ঘরে ইনক্রিজ করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ডাবল ক্রোশিট করলাম দেন ঠিক এরপরের যে স্টিচটা রয়েছে সেইখানেও আমি ডাবল ক্রোশিট করব দুইটি সো এভাবে করে কিন্তু আমি ইনক্রিজ করব সো প্রতিটা স্টিচে আমি এখন দুইটি করে ডাবল ক্রোশি করে যাব সো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রতিটা ঘরে এইভাবে করে আমি ডবল কুর্সি করে যাব তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা কেমন রাউন্ড হবে তো আমি এখন জাস্ট সিঙ্গেল কুর্সি করব করে আমি এখন দুইটি দেখতে পাচ্ছেন যে দুই লাইন হয়ে গিয়েছে জামার নেকের কাজ এখন নিচের কাজে শুরু সো সেজন্য আমার সিঙ্গেল কুর্সি করতে হবে সো আমি প্রতিটা স্টেজে একটি করে সিঙ্গেল কুর্সি করছি দেন আমি দুই পাশে জয়েন করে নেব হাতার জন্য সেখানে আমি জয়েন করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানটাতে ঠিক এইখানে আমি জয়েন করব এইখানে আমি জয়েন করব সো এইখানটাতে আমি দুইটা একসাথে নেব দেখতে পাচ্ছেন আমার কাটাটি আমি ঠিক দুইটা একসাথে জয়েন করছি একসাথে এই পাশ থেকেও দেন আমি দুইটা একসাথে নিয়ে আসব তারপরে সিঙ্গেল কুর্সিটি কমপ্লিট করব তারপরে ঠিক এটা আমি উল্টে দেব উল্টে নিয়ে দেন আমি এ পাশ থেকে আবার সিঙ্গেল কুর্সি করা শুরু করব সো আমি প্রতিটা স্টিচে আবার সিঙ্গেল কুর্সি করছি সো এইভাবে করে আমি এখানে এসে আবার এখানে জয়েন করব করে আমি পুরোটা রাউন্ড করে দেন আমি এই সিঙ্গেল কুর্সি করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এইভাবে করে আর কি এখানে জয়েনটা করতে হবে সো এইভাবে করে কিন্তু আমার সিঙ্গেল কুর্সিটার কাজটি শেষ হয়ে গেল সো দেখতে পাচ্ছেন আমার পিঙ্ক কালারের কাজ শেষ এখন আমি গ্রিন কালার দিয়ে স্টার্ট করব তো আমি একটি স্লিপ নট নিয়ে এইভাবে করে নিয়ে নিয়েছি এখন আমি জাস্ট তিনটি চেন করব কারণ তিনটি চেন সমান হচ্ছে একটি ডাবল ক্রোশিট তারপরে প্রতি ঘরে আমি ইনক্রিজ করব ডাবল ক্রোশিট একই ঘরে আমি দুইটা করে ডাবল ক্রোশিট দিয়ে যাব এইভাবে করে আমি প্রতি ঘরে ইনক্রিজ করে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রত্যেকটি ঘরে দুইটি করে ডাবল ক্রোশিট করছি সো এইভাবে করে কিন্তু আমার ফ্র মানে ড্রেসটা যে ফ্রকটা সেটা সুন্দর করে রাউন্ড হবে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রতিটি ঘরে একটি ঘরে আমি দুইটি করে ডাবল ক্রোশিট করে নিচ্ছি সেইভাবে করে আমি এখন পুরো রাউন্ডটা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ফার্স্ট রাউন্ডের কাজ শেষ এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজ তো দ্বিতীয় রাউন্ডে আমি জাস্ট এ তিনটি চেন নেব নেওয়ার পরে আমি একটি ডাবল ক্রোশিট নেব এখানে দেন আবার 
একই ঘরে আমি আরেকটি ডাবল ক্রোশিট নেব কারণ আমি প্রতি এক ঘর পর পর ইনক্রিজ করব সো আবার আমি এর পরের স্টিচে একটি ডাবল ক্রোশিট দিলাম এবং এর পরের যে স্টিচটা রয়েছে সেইখানে আমি ডবল ইন ডবল ক্রোশিট দুইটা করে করব এভাবে আমি ইনক্রিজ করব দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একই ঘরে দুইটা করলাম সো এইভাবে করে কিন্তু আমি প্রতি এক ঘর পর পর ইনক্রিজ করবো প্রথমে দুইটি ইনক্রিজ করলাম তারপরে একটি ডাবল ক্রোশিট তারপর আবার দুইটি ডাবল ক্রোশিট একই ঘরে সো এইভাবে করে আমি ইনক্রিজ করে করে আমি পুরো রাউন্ডটা করে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমার দ্বিতীয় লাইনের কাজটা শেষ হয়ে গেল এখন এই দ্বিতীয় লাইনটা আমি ঠিক করেছি জাস্ট একটি ডাবল ক্রোশিট এরপরের ঘরে আমি ইনক্রিজ করেছি দেন আবার একটি ডাবল ক্রোশিট আবার ইনক্রিজ করছি এভাবে করে আমি দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজটা শেষ করে নিলাম সো এখন তৃতীয় রাউন্ডের কাজ তৃতীয় রাউন্ডটা আমি জাস্ট এখানে তিনটি চেন নেব তিনটি চেন সমান একটি ডাবল ক্রোশিট দেন আবার এরপরের যে স্টিচটা রয়েছে সেইখান থেকে আরেকটি ডাবল ক্রোশিট করব সো আমার দুটো ডাবল ক্রোশিট হয়ে গেল এখন তিন নম্বর ডাবল ক্রোশিট তিন নম্বর ঘরে আমি জাস্ট এখানে ইনক্রিজ করব সো একটা নিলাম ডাবল ক্রোশ ঠিক একই ঘরে আবার আরেকটি ডাবল ক্রোশিট নেব সো আমার এভাবে করে কিন্তু আমি ইনক্রিজ করব দুই প্রতি দুই ঘর পর পর গিয়ে আমি ইনক্রিজ করব সো এখন একটি ডাবল ক্রোশিট নেব এরপরে আরেকটি ডাবল ক্রোশিট নিব এইবার হচ্ছে আমি ইনক্রিজ করব একই ঘরে দুইটি ডাবল ক্রোশিট নিব একটি নিলাম ঠিক সেম একই ঘরে আমি আরেকটি ডাবল ক্রোশিট নিলাম সো এইভাবে করে কিন্তু আমি এখন দুই ঘর পর পর আমি ইনক্রিজ করে করে দেন আমি পুরো রাউন্ডটা কমপ্লিট করব কমপ্লিট করে আপনাদের দেখাচ্ছি তো আমার গ্রিনটার কাজ শেষ এখন আমি যা সুতাটা কেটে আমি লক করে তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার গ্রিনটার কাজ শেষ হয়ে গেল আমি জাস্ট তিন লাইন করলাম তিন লাইন ডাবল ক্রোশিট করলাম সো এখন আমার জাস্ট পিঙ্ক কালারের শেল স্টিচ করব সেটা আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আগে একটি স্লিপ নট নিয়ে নিয়েছি এখন যেহেতু আমি এই শেল স্টিচটা করব সো আমি আগে স্লিপ নটটা নিয়ে নিয়েছি এখন জাস্ট আমি ফার্স্ট চেন স্টিচ থেকে আমি এখানে তিনটা চেন করব। তারপর ডবল ক্রোশিট করবো আরও তিনটি সো মোট চারটি চেন হবে কারণ তিনটি চেন সমান সমান আমরা একটি ডবল ক্রোশিট ধরি সব সময় সো থ্রি অ্যান্ড ফোর তো দেখতে পাচ্ছেন চারটি হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট দুই ঘর পরে গিয়ে একটি সিঙ্গেল ক্রোশিট দিয়ে নেব সো দেখতে পাচ্ছেন দুইটি স্টিচ পরে গিয়ে আমি একটি সিঙ্গেল ক্রোশিট দিয়ে নিয়েছি এখন আবার আমি এখানে দুইটি চেন দেব দিয়ে আমি এখানে আবার তিনটি ডাবল ক্রোশিট দেব এখন আমি আবার দুই ঘর পরে ওয়ান টু দুই ঘর পরে গিয়ে একটি সিঙ্গেল ক্রোশিট দেব এবং দুইটি চেন দেব তারপর আবার তিনটি ডাবল ক্রোশিট দেব ওয়ান টু থ্রি সো এভাবে করে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার শেয়াল স্টিচটি হয়ে গেল সো এভাবে করে আমি পুরো রাউন্ডটা আমি দিয়ে শেষ করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটি পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট সুতাটি কেটে লক করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আপুরা এটি আমার কমপ্লিট হয়ে গেল এখন আমি জাস্ট খুব সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো আপনারও এইভাবে ঠিক কমপ্লিট করতে পারেন এখন আমি জাস্ট কুইরিংটি দেখাবো যে টুলস রয়েছে এই টুলসের মাধ্যমে আমি এই কুইরিংটি ঠিক এইখানে আমি লক করে দেব সো এই টুলসগুলো দিয়ে কিন্তু অনেক হেল্প হবে বা টুলসগুলো না থাকলে একটু কঠিন হবে বাট আপনারা পারবেন কিন্তু টুলস দিয়ে আসলে খুব ইজি হয় খুব সহজভাবে করা যায় এই জন্য আমি টুলস দিয়ে এখন এটা এখানে লক করে দেব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফাইনাল লুক আমার কিরিংয়ের তো আপনারা এইভাবে বানিয়ে ফেলতে পারুন ড্রেস বা ফ্রক কিরিং তো আমার কাছে তো এই কিরিংটি খুব ভালো লাগে আশা করি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মতামত আর আপনার যদি নেক্সট কোনো টিউটোরিয়াল প্রয়োজন হয় সেটা আমাকে জানাতে পারেন আমি ট্রাই করবো আপনার টিউটোরিয়ালটি দেওয়ার জন্য তো জয়পুর আমার চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন সে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর জয়পুর আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের যে বেল বাটনটি রয়েছে সেটি ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে ভালো থাকবেন